மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது கலைமதி என்ற நேர் எழுதியிருக்கிறாங்க மேம் எனக்கு டெலிவரி ஆகி ஐந்து வருடங்கள் ஆகிறது இப்போது ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ஓவராக இருக்கு மேடம் என்ன ப்ராப்ளம் மேடம் ஸோ கலைமதி பொதுவாக வெள்ளைப்படுதல் என்பது பெண்களுக்கு பிரச்சனையாக ஆவது என்னென்ன காரணங்கள் எப்படின்னா சில நேரம் சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் இருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற சில கட்டிகள் பாலிப் மற்றும் கர்ப்ப வாயில் ஏற்படுகிற இரோஷன் என்ற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இவை பல தொத்துக்கள் இவை அனைத்தும் வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படுத்தலாம் பல நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே நம்ம நார்மல் செக்ரேஷன்ஸே அதிகமாக இருக்கும்பொழுது பல பெண்களும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் அதிகமான வெள்ளைப்படுதல் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வெள்ளைப்படுதல் பொதுவாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் டிஸ்சார்ஜ் மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் எந்த ரீசன் இல்லாமல் கூட சில நேரம் நம்ம சிலருக்கு அதிகமான ஸ்வெட்டிங் இருக்கலாம் அதிகமான சலைவேஷன் இருக்கலாம் அது மாதிரி அந்த செக்ரேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது எந்த பிரச்சனையும் அதோடு இருக்காது ஆனால் இதுவே இந்த வெள்ளைப்படுதலோட ஒரு துர்நாற்றமோ பொதுவாக பல நேரங்களில் சில வகையான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பொதுவாக கோனகோக்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் இந்த வெள்ளைப்படுதல் பச்சை நிறமாக இருக்கும் ஃப்ராத்தியாக இருக்கும் சில நேரங்களில் ட்ரைக்கமோனியர்ஸும் சொல்லுவோம் இந்த ட்ரைக்கமோனியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் இது வந்து அதிகமான நுரைப்பு மாதிரி இருக்கும் இவை அனைத்து சில டிப்பிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் என்ன வகையான வெள்ளைப்படுதல் இதோடு சேர்ந்து பல நேரங்களில் அடிவயர் வலி இருக்கலாம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் இடுப்பு வலிகள் ஏற்படலாம் குளிர்காய்ச்சல் இருக்கலாம் இவை அனைத்தும் அதனோடு சேர்ந்து வெள்ளைப்படுதலும் இருந்தால் கண்டிப்பாக முறையாக பரிசோதித்து அந்த வெள்ளைப்படுதலை எடுத்து பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால் அந்த வெள்ளைப்படுதல் இருக்கிறது என்ன வகையான தொத்துக்கள்னால் இது உருவாகிறது என்பதை சீராக தெரிந்து அதனை ஆரம்ப நிலையில் சரி செய்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஸோ கண்டிப்பாக வெள்ளைப்படுதல் அதிகமாக இருக்கிறது தொந்தரவு இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவ அணிகி முறையாக பரிசோதிங்க பொதுவாக பிரசவம் ஏற்படும் பொழுது பிரசவம் ஏற்பட்டவுடன் பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்திலோ இல்லை பிரசவம் ஆனவுடன் பெண்களின் கர்ப்ப வாயில் பாப்ஸ்மியர் எடுப்பது என்பது தற்காலத்தில் அதிக அதிகரித்து வருகிற ஒரு முறை இதன் மூலமாக சில நேரங்களில் கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுகிற புற்றுநோய்களுக்கான ஆரம்ப நிலைக்கான பரிசோதனைகளையும் இதனால் செய்ய முடியும் இதன் மூலமாக கர்ப்பப்பையில் புற்றுநோய்க்கான மாற்றங்கள் ஏற்படுவதையும் ஆரம்ப நிலையில் அறிந்து கொள்ளலாம் சில பெண்களுக்கு இதுவும் கூட வெள்ளைப்படுதலோடு சேர்ந்து இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வெள்ளைப்படுதல் இருந்தால் அது உங்களுக்கு ஒரு சிம்டம்ஸாக ஒரு பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா முறையாக கைனக்ஸ் சிகிச்சை முறை செய்து கொள்ளுங்க பரிசோதித்து என்ன காரணம் என்பது தெரிந்தால் இதை கண்டிப்பாக சரி செய்ய முடியும் அடுத்து உமா மகேஸ்வரி என்ற நேர் எழுதிருக்கிறாங்க மேடம் லாஸ்ட் மந்த் ஐ டிட் அ ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி எவ்ரி திங் வாஸ் குட் பட் ஐ எம் நாட் ப்ரெக்னென்ட் அகெயின் திஸ் மந்த் ஹெச்எஸ்ஜி டெஸ்ட் வாஸ் டேக்கன் த டூ டியூப் இஸ் குட் மை ஹஸ்பண்ட் செமன் டெஸ்ட் ஆல்சோ குட் பட் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா போன மாதம் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பண்ணோம் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி நன்றாக இருந்தது ஆனால் கன்சீவ் ஆகலை இந்த மாதம் டியூப் டெஸ்டிங் பண்ணோம் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடியும் பண்ணோம் கன்சீவ் ஆகலை ஏன் எனக்கு கன்சீவ் ஆகலை மேடம் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தோம் ஸோ பொதுவாக உமா ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு சில விஷயங்கள் கரெக்டாக இருக்கணும் கர்ப்பப்பை நன்றாக இருக்கணும் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி நன்றாக வரணும் கருக்குழாய் அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் விந்துக்களுடைய எண்ணிக்கை ஊர்ந்து போகிற தன்மை உயிரோட்டம் உங்களுடைய தாம்பத்திய உறவு இவை அனைத்தும் சீராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணால் தாயாக முடியும் ஒரு கர்ப்பம் தரிப்பு அப்படிங்கிறது இயற்கையாக நடக்கிறது இயற்கையாக கணவன் மனைவி உறவு என்பது இயற்கையில் நடந்தால் கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதற்கு தடையாக ஏதாவது ஒரு காரணங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவாகும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பார்த்தீங்க டியூப் டெஸ்டிங் பார்த்தீங்க செமன் நல்லாயிருக்கு இப்படி இருந்தும் கன்சீவ் ஆகலைனா சில நேரங்களில் உங்களுடைய கருமுட்டைகளுடைய எண்ணிக்கை அதாவது உங்களுடைய ஃபாலிகுலர் ரிசர்வ் உங்களுடைய எகோட ரிசர்வ் குறைவாக இருக்கலாம் சில நேரங்களில் விந்துக்கள் செலுத்துகிற பாதை கர்ப்ப வாயில் ஏதாவது ஏற்படுற தொத்துக்களோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ இல்லை அந்த சர்விக்ஸில் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் ஸ்பேர்ம்ஸ்னால் உள்ளே செல்ல முடியாமல் போகலாம் சில ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் விந்துக்களுடைய திறன் குறைவாகும் கருமுட்டைகளோட குவாலிட்டியும் குறைவாகும் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் சொன்ன இரண்டு விஷயங்களும் நன்றாக இருக்கிறது என்பது பாசிட்டிவான விஷயம் அப்போ இது சரியாக இருந்தால் இன்னும் என்ன காரணங்கள்லாம் இருக்கிறது என்பதை முறையாக
என்பதை முறையாக பரிசீலித்து அதற்கான தீர்வு செல செய்து அதன் பின் அதை சரி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயம் நன்றாக இருப்பது என்பது பாசிட்டிவ் விஷயம் இப்படி இருந்தால் உடனே கன்சீவ் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை இதனை தொடர்ந்து இந்த லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு பெண்ணும் ஆணுக்கு திருமணம் செய்யும்போது ஒரு வருட காலம் டைம் கொடுக்குறோம் ஒரு வருட காலத்தில் கருத்தரிக்காவிட்டால் மருத்துவரை அணுகி பரிசோதிங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அந்த வகையில் ஒவ்வொரு தம்பதியினருக்கும் கருத்தரிப்பதற்கு தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை தொடர்ந்து செய்தால் கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடுத்து ரஷிகா சந்தானம் இந்த நேர் எழுதியிருக்கிறாங்க பெங்களூர்லேருந்து குட் மார்னிங் மேடம் ஐ எம் ஃப்ரம் பெங்களூர் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் என்டோமெட்ரியோசிஸ் பிகாஸ் பிசிஓஎஸ் ஐ எம் இன் என்டோமெட்ரியோசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் யூஸிங் மெரானா ஐயூடி ஃபார் த பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் பட் டாக்டர் டோல் மீ டு டேக் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் டில் ஐ டோன்ட் கெட் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது மேடம் ரஷிகா நீங்கள் சொல்கிற ரெண்டு விஷயம் பிசிஓஎஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்க என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருந்ததுன்னு சொல்கிறீங்க மெரானா போட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ உங்கள் கண்டிஷன் நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து ரெண்டு விதம் சொல்கிறது பொதுவாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பிசிஓஎஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு என்டோமெட்ரியோசிஸ் வருவது என்பது ரொம்ப ரேர் ஆனால் பிசிஓஎஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுது சரியான முறையில் அந்த கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியை பரிசோதிக்காமல் சரியான முறையில் அந்த க சினை முட்டைகள் வெடிப்பதற்கான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மருந்துகள் இவற்றை சீராக கொடுக்க கொடுக்காவிட்டால் பல நேரங்களில் ஹெமராஜிக் சிஸ்ட் ஃபார்மேஷன் வரும் இந்த பிசிஓஎஸ் முட்டைகள் வெடித்து அது சரியான முறையில் வெடிக்காமல் உள்பக்கமாக வெடித்து அதில் ஒரு ஹெமராஜிக் சிஸ்ட் ஏற்பட்டு இந்த ஹெமராஜிக் சிஸ்டை சீராக சரி செய்யாவிட்டால் இதுவே பல நேரங்களில் என்டோமெட்ரியோட்டிக் சிஸ்டாக மாறலாம் ஸோ பிசிஓஎஸ் என்டோமெட்ரியோட்டிக் சிஸ்ட் யூஸ்வலாக ஒன்றாக வருவது என்பது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் பிசிஓஎஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுது முறையான சிகிச்சை முறை கொடுக்காவிட்டால் பல பெண்களுக்கு அந்த கருமுட்டைகள் வெடிக்காத முட்டைகள் தான் இந்த என்டோமெட்ரியோட்டிக் சிஸ்டாக மாறுபடும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் அணுகுங்க உங்களை முறையாக பரிசோதிங்க பிசிஓஎஸோட லெவல் எந்த லெவலில் இருக்குது ஹார்மோன்ஸ் எப்படி இருக்குது என்பதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் தேவைப்பட்டால் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் சாக்லேட்ஸிஸ்ட் என்ன அளவில் இருக்குது எந்த வகையில் இருக்குது ஒரு பக்கம் மட்டும் இருக்கிறதா என்பதை பரிசோதித்து அதனை சரி செய்வதற்கு நல்ல மருந்துகள் மாத்திரைகள் இருக்கிறது தேவைப்பட்டால் லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக எந்த அளவு இந்த பிசிஓடியும் என்டோமெட்ரியோசிஸும் கருத்தரிப்பதற்கு தடையாக இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிச்சு அதனை சரி செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் டெஃபினட்டாக என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிற பெண்கள் மிரானா ட்ரீட்மெண்ட் என்பது ரொம்ப வெரி காமன் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா அந்த மிரானா போடும் பொழுது இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள் சீராக்கப்பட்டு இந்த கருமுட்டைகளில் உருவாகிற உதிரக்கட்டிகள் என்டோமெட்ரியோசிஸ் இவை சீராக்கம் செய்யப்படுகிறது இதனால் பின்னாடி இந்த மிரானாவை எடுத்த பிறகு கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு பல நேரங்களில் இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ்னால் ஏற்படுற சிவியரான வலிகளை குறைப்பதற்கும் இந்த மிரானா காப்பட்டி உதவியாக இருக்கிறது மிரானா காப்பட்டி போட்டு இரண்டு வருடம் மூன்று வருடம் காலம் நல்ல முறையில் வலி குறைவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை திரும்ப வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகும் அடுத்து ரிஸ்லா மன்சூர் என்ற நேரம் எழுதியிருக்கிறாங்க Doctor, I have irregular periods and also some facial hair, more facial hair. I am married just 8 months. Doctor told me to take metformin 500 mg to reduce my weight. I am afraid to take tablet because many one told it may cause diabetes. Rizla, you have told me that you have to take a look at your face. If you have to take a look at your face, you have to take a look at your face and you have to take a look at your face. நீங்கள் இதை மாத்திரை சாப்பிட்றதுனால சுகர் வராது மாத்திரையை சாப்பிடாவிட்டால் தான் சுகர் வரும் சரி பொதுவாக இந்த பிசிஓடி இருக்கிற பெண்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை உடல் பருமன் இந்த உடல் பருமனை குறைப்பதற்கு பல வழிமுறைகள் இருக்குது உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு ஆரோக்கியமான உணவு நல்ல கேலரி கால்குலேஷன் எக்ஸசைஸ் இவை அனைத்தும் கரெக்டாக செய்யும் பொழுது தான் இந்த உடல் எடை குறைவாகும் இதனால் பிசிஓஎஸ் பெண்களுக்கு கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி கருத்தரிக்கும் திறனும் அதிகமாகும் பல நேரங்களில் இந்த பிசிஓஎஸ் பெண்களுக்கு இருக்கிற முக்கியமான எதிர்நோக்கிற பிரச்சனையே பல நேரங்களில் முட்டை வளர்ச்சி சீராக இல்லாதது தான் இந்த முட்டை வளர்ச்சி சீராக இல்லாததுக்கு காரணமே ஹார்மோன்ஸ் தான் ஸோ இவற்றை சீராக சரி செய்து கருமுட்டை வளர்ச்சியை சீராக தூண்டும் பொழுது கண்டிப்பாக இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது ஸோ அந்த வகையில் 
நீங்கள் சொன்னீங்க மெட்ஃபார்மின் மெட்ஃபார்மின் என்பது மூன்று விதமான காரணத்துக்காக கொடுக்குறாங்க பிசிஓடிக்கு முதல் முக்கியமான காரணம் இந்த பிசிஓடி பெண்கள் பலரும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களோட சுகர் லெவல் ஜிடிடி அப் நார்மலாக இருக்கும் பல நேரங்களில் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடுத்ததாக பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு ஜிடிடி லெவல் அப் நார்மலாகவும் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இவை அனைத்தும் இந்த பெண்ணுக்கு இந்த மெட்ஃபார்மின் கொடுப்பதற்கான அடிப்படையான காரணமாக இருக்கும் இந்த மெட்ஃபார்மின் ஹார்மோன்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருவதிலிருந்து பாதுகாக்க முடியும் பல நேரங்களில் உடல் எடை குறைவதற்கும் இந்த மெட்ஃபார்மின் உதவியாக இருக்கிறது ஸோ மெட்ஃபார்மின் ரொம்ப அருமையான ட்ரக் இது வந்து சுகருக்காக கொடுக்கக்கூடியது நார்மலாக இருக்கிறவங்க எடுத்தாலும் சுகர் வராது இதனால் எந்தவித சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை ஈவன் இள வயது பெண்கள் பிசிஓடி பெண்களுக்கு கூட இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த வகையான மெட்ஃபார்மின் கிளைக்கோமேட் கொடுப்பதன் மூலமாக இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவாகும் ஜிடிடி அப்நார்மாலிட்டி சீராகும் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியும் சீராக்கமாகும் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் அடுத்து அசீம் ஷேக் என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் மை ஒய்ஃப் இஸ் ப்ரெக்னன்ட் நவ் ஷி இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் லாட்ஸ் ஆஃப் பிளட் டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் த பைல் மாஸ் கேன் வி டேக் பைலெக்ஸ் டேப்லெட் ஜூரிங் ப்ரெக்னன்சி ஆர் வி ஹாவ் டு டூ ஃபார் ஆப்ரேஷன் ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் ஸோ அசீம் நீங்கள் சொன்னீங்க உங்கள் ஒய்ஃப் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படுற மலச்சிக்கல் என்பது ரொம்ப சர்வசாதாரணமான ஒன்று ஏன்னா இந்த கர்ப்ப காலத்தில் நம்ம குடல் இன்டஸ்டைன்ஸோட மொட்டிலிட்டி ரொம்ப குறைவாகிறது இந்த இன்டஸ்டைன்ஸோட மொட்டிலிட்டி குறைவாகுவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஏன்னா அந்த இன்டஸ்டைன்ஸ்லேருந்து அப்சார்ப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு இன்டஸ்டைனில் அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாகி அப்போ தான் குழந்தைக்கு போகிற அந்த உணவு வகைகள் அதிகமாக இருக்கும் அதற்காகத்தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் மொட்டிலிட்டி ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்போ தான் அப்சார்ப்ஷன் நிறைய உணவுகள் அப்சார்ப் ஆகி குழந்தைக்கு செலுத்த முடியும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த ஹார்மோன்ஸோட மாற்றங்கள்னால் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் மொட்டிலிட்டி ஸ்லோ ஆகிறதுனால மலச்சிக்கல் அதிகமாக கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் குறிப்பாக முதல் மூன்று மாதம் கடைசி மூன்று மாதத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதனை சரி செய்வதற்கு சில சிம்பிள் வழிமுறைகள் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்து கொடுங்க ஒரு நாளைக்கு தண்ணி ஆகிற நிறையா கொடுங்க திஸ் இல் ஹைட்ரேஷன் இந்த ஹைட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இரண்டாவது ஃபைபர் ரிச் ஃபுட் பழங்கள் காய்கறிகள் கீரைகள் டெய்லி ஒரு அளவு கீரை காய்கறி பழம் இது மூணு கண்டிப்பாக உங்கள் உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஃபைபர் அதிகமாக இருந்தால் மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகும் அடுத்ததாக தேவைப்பட்ட சில நல்ல மருந்துகள் எளிய மருந்துகள் இருக்குது இவற்றை கொடுப்பதன் மூலமாக இந்த ப்ராப்ளம் அதாவது அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் குறைவாகும் தேவையில்லாமல் கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு மாத்திரைகள் எல்லாம் சாப்பிடாதீங்க இதற்கு சேஃபான மருந்துகள் இருக்குது இவற்றை கொடுக்கும் பொழுது கான்ஸ்டிபேஷன் குறைவாகும் அதனால் உங்களுடைய பவுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டின் ப்ராப்ளமும் சீராகும் இதனுக்கு தேவையில்லாமல் கவுண்டர் சைடில் எந்த மெடிசனும் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க இயற்கையான முறைகள் அதிகமான நீர்ச்சத்து மற்றும் தேவைப்பட்ட மருந்துகள் எடுப்பதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனையில் முழுமையாக தீர்வு காண முடியும் நேர்களை உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நல மெகா டிவி உங்கள் கேள்விக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அதற்கு உங்கள் சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றும் பாலியல் பிரச்சனைகளுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் பெண்களுக்கான பிரச்சனைகளுக்கு நைன் தொடர்பு கொள்ளவும்